ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡിപ്പാണ് ഹുമോസ് അറബ്സിനിടയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കോൾഡ് അപ്പറ്റൈസറാണിത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലാസിക് ഹുമോസ് പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഹുമോസ് വിത്ത് മീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഡ്രൈ ചിക്ക് പീസ് അഥവാ വെള്ളക്കടല ചന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും അതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഈ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്ക് പീസ് നിന്ന് രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഹുമൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തു സ്റ്റീമ് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓവറായി കുക്കാകരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് എടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്ക് പീസ് ഒരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു നൂറ് എം എൽ തഹിനി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് നുള്ള് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനോട് അടുത്ത് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഈ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്കൊരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒലീവ് ഓയിലും നമ്മൾ ചിക്ക് പീസ് വേവിച്ചെടുത്ത് എന്നുള്ള കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കടല വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് പാകത്തിനാണ് ഉപ്പിട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ചിക്ക് പീസ് വെന്ത വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് സാധാരണ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി നല്ല സ്മൂത്തായി അരച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ ഹുമൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹുമൂസ് വിത്ത് മീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്കൊരു കൈപ്പിടി നിറയെ പൈൻ നട്ട്സ് അഥവാ സ്നോബർ എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് ചേർത്തൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ബ്രൗൺ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതേ സെയിം ഓയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതും ചേർത്തൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കാം മട്ടൻ ആണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഏത് മീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ബോൺലെസ് പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മീറ്റ് മിൻസറിലോ ഇനി അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോ ഇട്ട് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് ബീഫാണെന്ന് കരുതി ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് മിനിസ്ഡ് മീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹുമൂസ് ഞാൻ ഒരു അല്പ സമയം തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുക്കാം ഈ ഹുമൂസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി റൗണ്ടിലൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഹുമൂസ് ഒന്ന് നല്ല നിരപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് മേലെ ഒരല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടെ
കുറച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിത്ത ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് സാൻവിച്ചിനൊക്കെ ഫില്ലിംഗ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം ഇത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ലൊരു അപ്പറ്റൈസറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒന്നും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണും